之祸福，战不吉凶。日之祸福，战不吉凶。客官，要不要算一卦？去去去，别搅了我们家野酒兴。小人冒犯，请客官海涵。不过小人有一句话相送：客官本是大贵之相，虽然眼下暂时被一团黑烟笼罩，不久便会拨开云雾，见青天。小人告辞。等等，请坐。先生果然是法眼通天呀、啊，本人最近确实是烦恼颇多，不知先生能否为本人指点迷津呢？小人乐意效劳，请客官把脸转过来些，让小人仔细端详。草民有眼无珠。竟不识天言，冒犯了镇龙天子，求饶小人一命。不得胡言，起来说话。起来。这儿是酒楼，人多眼杂，瞎说什么？接着说。哎呀，吴大人，这啊，哎，曹大人呐、啊，请、呃。哎，吴大人，您不是带我暗查赌场吗？怎么跑到酒楼了呢？哎呀，曹大人呐、啊，吴某体力不济呀、啊，您看这刚走两步，腿脚就酸痛起来了。那,那我是想啊，要不咱们。进去歇歇脚，这，这小酌一杯再茶不迟吗？啊，啊，好好好好好，啊，那走走，那曹大人请啊，您请您请啊，好好好，哎，那边请。这成王爷怎么温服到酒楼里来了？他们好像是……哎，咱们没打扰，最好。是吧？曹大人，咱们还是干咱们的正事吧。啊，好好好好啊，走吧。不过，客官虽有天子之相，却一直被一团黑云笼罩。若在近期内，此云不消散。客官不仅大志难酬，还会有血光之灾。那这团黑云何时能散去呢？这团黑云是不会自行消散的，需有破解之法。如何破解？人的命都只有一条，破解的方法。其实也只有一条，什么意思？曹明还是直说了吧。王爷，最好的破解之法，就是除掉假青王。小人在黑道上有着至宝，只要王爷一声令下，除掉假青王，易如反掌。那皇位就是王爷您的。你到底是何人？我是你现在最想找的人，好大的胆子，竟敢蛊惑本王犯上作乱，又心何其险恶！本王要将你拿下，打入死牢。小伙子，在，做贼！再让我看你，我把你五马分尸！
，这是什么人？兴许又是谁给我下的套吧。横竖我也不上这个当，想把我往死里整，没门儿。是，爷，你消消气儿。何大人，何大人，何大人急召我们来，有何吩咐？成亲王马上就要出府了，咱们要抓住这个好机会。好，何大人，您就吩咐。傅大人，你赶快派插手去跟成亲王搭讪，探探他有无杀人之念。好，我这就去办。记住，自己千万不要露面，更不要让他知道杀手的来历。嗯，我记住了。嗯，吴大人。嗯。你找个理由，把曹喜宝带去，一定要让他亲眼看到成亲王和杀手在一起。何大人高招，曹喜宝素有情欲，他的话谁都会信。将来一旦事发，有曹喜宝作证，永兴就难洗清了。然也，事不宜迟，赶紧去办吧。好，告辞。告辞给夫君请安。王爷呢？他刚出去啊。啊，出去了。哎呦，奴才的腿要是再快点就好喽。究竟是什么事儿这么着急？哦，呃，家王爷给程王爷写了封非常要紧的信，让奴才一定当面呈给王爷。嗯，既然那么要紧，那就把信交给我吧。那，那只能这样了。那请，请您一定要当面呈给王爷。你让家王爷放心，我家王爷一回来，我就把信交给他。谢福晋，奴才告辞了。嗯